இந்தியா இந்த வார நிகழ்ச்சியில் எட்டாவது சர்வதேச யோகா தினம் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு பங்கேற்பு உலகில் அமைதியை ஏற்படுத்த யோகா உதவுகிறது யோகா தின நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி கருத்து குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளராக திரௌபதி முர்முவும் எதிர்கட்சி கூட்டணிகள் வேட்பாளராக யஷ்வந்த் சின்ஹாவும் போட்டி மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கான ஜோதி ஓட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அக்னி வீரர் ஆள் சேர்ப்புக்கு அறிவிப்பை வெளியிட்டது ராணுவம் ஜூலை மாதத்திலிருந்து பதிவு தொடங்கும் என அறிவிப்பு தரையில் இருந்து வானில் உள்ள இலக்கை தாக்கும் ஏவுகணை சோதனை வெற்றி பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பிற்கு மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு தில்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் மேம்படுத்தப்பட்ட ஆயுஷ் நல்வாழ்வு மையத்தை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தொடங்கி வைத்தார் மத்திய ஆயுஷ் துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் இணை அமைச்சர் மூஞ்ச்பாரா மகேந்திரபாய் காலுபாய் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த மையத்தில் ஆயுர்வேதம் யோகா யுனானி சித்தா ஹோமியோபதி இயற்கை வைத்தியம் ஆகிய சிகிச்சை முறைகள் இடம்பெற்றுள்ளன இந்த மையம் திறக்கப்பட்டதையொட்டி ஆவண நூல் வெளியிடப்பட்டது இதுகுறித்த வாழ்த்துச் செய்தியில் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் தொலைதூர மருத்துவ வசதிகள் தொடங்கப்பட்டதும் இணைய வழி யோகா வகுப்புகளும் பயனாளிகளுக்கு பெரும் உதவியாக இருந்தது என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் குறிப்பிட்டுள்ளார் புதுதில்லியில் பிரகதி மைதான ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து வழித்தட திட்டத்தில் பிரதான சுரங்கம் மற்றும் ஐந்து சுரங்கப் பாதைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் இந்த பிரகதி மைதான ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து வழித்திட திட்டம் தொள்ளாயிரத்து இருபது கோடி ரூபாய் செலவில் மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது தில்லி பிரகதி மைதானத்தில் உருவாக்கப்பட்டு வரும் புதிய உலகத்தரம் வாய்ந்த கண்காட்சி மற்றும் மாநாட்டு மையத்தை எந்தவித இடையூறுமின்றி சுமூகமாக அணுகுவதை இந்த திட்டம் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது இதன் மூலம் பிரகதி மைதானத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் பார்வையாளர்கள் எளிதாக பங்கேற்க முடியும் இந்த சுரங்கப் பாதைகளின் மூலம் ஐடிஓ மதுரா சாலை மற்றும் பைரன் மார்க் ஆகிய இடங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் பெருமளவு குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனத் தலைவர் யாங் லியுடன் ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினார் இதுகுறித்து ட்விட்டர் பதிவில் ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனத் தலைவருடனான சந்திப்பு மகிழ்ச்சிக்கு உரியது என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவில் மின்னணு பொருட்கள் உற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று யாங் லியூ விருப்பம் தெரிவித்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்று கூறியுள்ள பிரதமர் இந்த உற்பத்தியில் செமி கண்டக்டர்கள் எனப்படும் மின்னணு சாதனமும் அதிகமாக இருக்கும் என்று கூறியுள்ளார் பிரிக்ஸ் அமைப்பின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் இரண்டு நாள் உச்சி மாநாடு சீன தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்கியது சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் தலைமையில் காணொலி வாயிலாக நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய காலத்தில் ஏராளமான துறையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறினார் கொரோனா தடுப்பு மருந்து ஆய்வு மற்றும் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்கு இடையே ஒத்துழைப்பு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்கு இடையே பல்வேறு துறைகளில் ஒத்துழைப்பு இருந்தால் மக்கள் கூடுதல் நன்மைகள் பெறுவார்கள் என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் இந்த மாநாட்டில் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் தென்னாப்பிரிக்க அதிபர் சிரில் ராம்போசா பிரேசில் அதிபர் ஜெய் போல்சனாரா ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர் உள்ளூர் தயாரிப்புகளை ஊக்குவிக்கும் திட்டம் ஒரு மாவட்டம் ஒரு பொருள் திட்டம் ஆகியவை இந்திய பொருட்களுக்கு உலக அளவில் புதிய சந்தை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தந்திருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா கேட் அருகே புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள வாணிஜ்ய பவனை பிரதமர் மோடி ஜூன் இருபத்தி மூன்று அன்று திறந்து வைத்தார் வணிகத்துறை தொழில்துறை உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத்துறை ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த நவீன அலுவலக வளாகமாக செயல்படும் இந்த வாணிஜ்ய பவனின் திறப்பு விழா நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் எந்த ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியும் ஏற்றுமதியை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கும் என்று தெரிவித்தார் நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் வணிக பவனின் மாதிரி படிவத்தை பார்வையிட்ட பிரதமரிடம் அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்தனர் புதிதாக திறக்கப்பட்டுள்ள வாணிஜ்ய பவன் வளாகத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை வலியுறுத்தும் வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மரக்கன்று ஒன்றையும் நட்டார் பெங்களூருவில் நடைபெற்ற விழாவில் இருபத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ரயில் வழித்தடம் மற்றும் சாலை கட்டமைப்புகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜூன் இருபதாம் தேதி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் விமான பயணத்தை போன்ற ஒரு இனிமையான அனுபவத்தை ரயில் பயணத்திலும் வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இந்திய ரயில்வே துறை செயல்பட்டு வருவதாக கூறினார் பெங்களூருவின் புறநகர் பகுதிகளை மாநகரத்தோடு இணைக்கும் முயற்சியில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் கூறினார் லட்சக்கணக்கானோரின் கனவுகளை நிறைவேற்றும் நகரமாக திகழும் பெங்களூரு மாநகரம் 
ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் திட்டத்தின் பிரதிபலிப்பாக திகழ்வதாகவும் பிரதமர் கூறினார் முன்னதாக பெங்களூருவில் உள்ள டாக்டர் அம்பேத்கர் பொருளாதார பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அண்ணல் அம்பேத்கரின் திருவுருவச் சிலை தனையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார் பெங்களூரு அறிவியல் கழகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மூளை ஆராய்ச்சிக்கான புதிய மையத்தை பிரதமர் திறந்து வைத்தார் அங்கு ஆராய்ச்சியாளர்களோடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேற்கொண்ட தீவிர முயற்சியின் காரணமாக ஆண்டுதோறும் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி சர்வதேச யோகா தினமாக கொண்டாடப்படும் என்று ஐநா சபை இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு அறிவித்தது அதன்படி இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது கடந்த ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி எட்டாவது யோகா தினம் உலகெங்கும் கடைபிடிக்கப்பட்டது மைசூர் அரண்மனை வளாகத்தில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட யோகா பயிற்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று யோகா பயிற்சிகளை மேற்கொண்டார் கர்நாடக ஆளுநர் தாவர்சந்த் கெலாட் முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை மத்திய ஆயுஷ் துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனாபால் மைசூரு அரச குடும்பத்தினர் உள்ளிட்டோரும் இதில் பங்கேற்று யோகா பயிற்சிகளை மேற்கொண்டனர் இந்த விழாவில் பேசிய பிரதமர் மோடி தனி நபர்களுக்கு மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த மனித குலத்திற்கும் யோகா பயன் தருவதாக குறிப்பிட்டதோடு சமுதாயத்திலும் நாட்டிலும் உலக அளவிலும் அமைதியை ஏற்படுத்த யோகா உதவுவதாகவும் கூறினார் எனவே அனைவரும் யோகாவை அறிந்து கொண்டு அதனை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக்கொண்டார் நாட்டின் எழுபத்து ஐந்தாவது சுதந்திர தின அமிர்த பெருவிழாவையொட்டி வரலாற்று சிறப்புமிக்க மற்றும் தொன்மை வாய்ந்த பல்வேறு இடங்களில் யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டது புதுதில்லியில் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தமது துணைவியாரோடு யோகா பயிற்சியினை மேற்கொண்டார் இதனையொட்டி அவர் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் மக்கள் அனைவரும் யோகாவை தங்களது அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக மேற்கொள்வதோடு அதன் பலனை உணர வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் செகந்திராபாத்தில் நடைபெற்ற சர்வதேச யோகா தின நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு மத்திய அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பி வி சிந்து உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய வெங்கையா நாயுடு தனி நபர்களின் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றத்திற்கு உதவி செய்யும் யோகாவை வழக்கமான பயிற்சியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றார் புதுதில்லியில் உள்ள நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உள்ளிட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டு யோகா பயிற்சியினை செய்தனர் யோகா தினம் தமிழ்நாட்டில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது சென்னை ஆளுநர் மாளிகை வளாகத்தில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தமது துணைவியாரோடு கலந்து கொண்டு யோகா பயிற்சியினை மேற்கொண்டார் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் மத்திய ரிசர்வ் காவல்படையினர் உள்ளிட்டோர் இதில் பங்கேற்றனர் புதுச்சேரி காந்தி திடலில் நடைபெற்ற யோகா நிகழ்ச்சியில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் ஆகியோர் பங்கேற்று யோகா பயிற்சியினை மேற்கொண்டனர் எட்டாவது சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் பாதுகாப்பு படையினர் யோகா பயிற்சியினை மேற்கொண்டனர் ஜம்மு காஷ்மீரின் சியாச்சின் பனிமலையில் அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள இராணுவத்தினர் யோகா பயிற்சி மேற்கொண்டனர் ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் பதினான்காயிரம் மணி உயரத்தில் உள்ள ரோத்தங் கன்வாய் பகுதியில் இந்தோ திபேத்திய எல்லை பாதுகாப்பு படையினரும் யோகா பயிற்சியை மேற்கொண்டனர் இதேபோல் உத்தராகண்டில் இமயமலை பகுதியில் பதினான்காயிரம் மணி உயரத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள இந்தோ திபேத்திய எல்லை பாதுகாப்பு படையினரும் யோகாசனம் மேற்கொண்டனர் சிக்கிம் மாநிலத்தில் உள்ள நாதுலா கனவாய் பகுதியில் இந்தோ திபேத்திய பாதுகாப்பு படையினர் யோகா பயிற்சி செய்தனர் உத்தராகண்டின் திக்ரி ஏரியில் படகில் மிதந்தவாறு இந்தோ திபேத்திய எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் யோகாசனம் செய்து அதன் அவசியத்தை உலகிற்கு எடுத்துரைத்தனர் பி எஸ் எஃப் என்று அழைக்கப்படும் எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் சற்று வித்தியாசமாக ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள சாம் மணல் குன்றில் யோகாசனம் செய்தனர் பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான ஐ என் எஸ் சாத்புரா போர்க்கப்பலில் நூற்றுக்கணக்கான கடற்படை வீரர்கள் யோகா பயிற்சியை மேற்கொண்டனர் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜூன் பத்தொன்பது அன்று சந்தித்து பேசினார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் ஐந்து ஆண்டு பதவிக்காலம் ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதியோடு நிறைவு பெறுகிறது நாட்டின் பதினாறாவது குடியரசுத் தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் அறிவிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி வெளியிட்டது புதிய குடியரசுத் தலைவரை தேர்வு செய்ய அடுத்த மாதம் பதினெட்டாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் ஆளும் பிஜேபி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர் தேர்வு குறித்து முடிவு செய்ய மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளராக ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த திரௌபதி முர்மு போட்டியிடுவார் என்று பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே நட்டா அறிவித்தார் திரௌபதி முர்மு ஜார்க்கண்ட் மாநில முன்னாள் ஆளுநராகவும் ஒடிசா மாநிலத்தின் முன்னாள் அமைச்சராகவும் பதவி வகித்தவர் பழங்குடியின வகுப்பைச் சேர்ந்த பெண்ணான இவர்
எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளராக யஷ்வந்த் சின்ஹா போட்டியிடுவார் என்றும் இது ஒருமனதான முடிவு என்றும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஜெயராம் ரமேஷ் அறிவித்தார் பிஜேபி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளரான ஜார்க்கண்ட் முன்னாள் ஆளுநர் திரௌபதி முர்முவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் சிறந்த குடியரசுத் தலைவராக திரௌபதி முர்மு திகழ்வார் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் திரௌபதி முர்மு புதுதில்லியில் தமது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரின் அலுவலகத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா பிஜேபி ஆளும் மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் முன்னிலையில் திரௌபதி முர்மு தமது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் இந்தோ பசிபிக் பிராந்திய விவகாரத்தில் இந்தியாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் ஒருமித்த சிந்தனையை கொண்டிருப்பதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் நான்கு நாள் அரசுமுறை பயணமாக இந்தியா வந்த ஆஸ்திரேலிய துணை பிரதமரும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சருமான ரிச்சர்ட் மார்லஸ் மற்றும் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இருதரப்பு பேச்சுக்களை நடத்தினர் இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது பாதுகாப்புத்துறையில் இரு நாடுகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்க அவர்கள் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் மேலும் நல்வுறவை வலுப்படுத்துவது குறித்தும் பேச்சுவார்த்தையை நடத்தினர் பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச விவகாரங்கள் குறித்தும் இந்திய ஆஸ்திரேலிய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர்கள் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் முன்னதாக தேசிய போர் நினைவகத்துக்கு சென்ற ஆஸ்திரேலிய துணை பிரதமர் ரிச்சர்ட் மார்லஸ் மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் இந்திய கப்பற்படை கப்பலில் இருந்து செங்குத்தாக செலுத்தும் முறையில் தரையில் இருந்து வானில் உள்ள இலக்கை தாக்கி அழிக்கும் குறைந்த தூர ஏவுகணை நேற்று வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டது பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு சார்பில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஏவுகணை சோதனை ஒடிஷா மாநிலம் சந்திப்பூர் ஒருங்கிணைந்த பரிசோதனை தளத்தில் நடைபெற்றது இந்த சோதனை வெற்றிகரமாக நடைபெற்றதற்கு மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் வான்வழி தாக்குதல்களுக்கு எதிராக இந்திய கடற்படை கப்பல்களின் பாதுகாப்பு திறனை இது மேலும் அதிகரிக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவில் முதன்முறையாக மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கான ஜோதி தொடர் ஓட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியில் ஜூன் பத்தொன்பது அன்று தொடங்கி வைத்தார் நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி சென்னையை எடுத்த மாமல்லபுரத்தில் அடுத்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி துவங்கி ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது இந்தியாவில் முதன்முறையாக நடத்தப்படும் இந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் நூற்று எண்பத்து ஒன்பது நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் பங்கேற்கிறார்கள் இந்த செஸ் ஒலிம்பியாடுக்கான ஜோதி தொடர் ஓட்டத்தின் தொடக்க விழா தில்லி இந்திரா காந்தி விளையாட்டரங்கில் கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகளோடு நடைபெற்றது நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கான ஜோதியின் தொடர் ஓட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி துவங்கி வைத்தார் பிரதமரிடமிருந்து பிரபல செஸ் வீரர் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் ஜோதியை பெற்றுக்கொண்டார் விழாவில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் செஸ் விளையாட்டில் இந்திய வீரர்கள் குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளை நிகழ்த்தி வருவதாக தெரிவித்தார் பின்னர் உரையாற்றிய மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கு இதுவரை ஜோதி தொடர் ஓட்டம் நடைபெற்றதில்லை என்றும் முதன்முறையாக இந்தியாவில் தான் இந்த தொடர் ஓட்டம் தற்போது நிகழ்வதாகவும் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஜோதி ஓட்டத்தை பிரதமர் தொடங்கி வைத்துள்ள நிலையில் இந்தியாவுக்கு வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த தருணத்தின் பின்னணியில் இருப்பதில் சென்னை பெருமிதம் கொள்வதாகவும் தொடர் ஓட்டத்தின் முடிவில் மாமல்லபுரத்தில் ஒலிம்பியா ஜோதியை வரவேற்க அவரோடு இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியா போட்டிக்கான ஜோதி தொடர் ஓட்டம் புதுதில்லியில் தொடங்கிய நிலையில் ஜூன் இருபத்தி இரண்டு அன்று இமாச்சல பிரதேச மாநிலம் தர்ம்சாலாவுக்கு ஜோதி வந்தடைந்தது மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் ஜோதியை வரவேற்று அதன் வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இந்த ஜோதி தொடர் ஓட்டம் செஸ் விளையாட்டு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி ஏராளமான மக்களை செஸ் விளையாட்டு மீது ஆர்வம் கொள்ளச் செய்யும் என்று தெரிவித்தார் இந்தியா பங்களாதேஷ் இடையேயான ஏழாவது கூட்டு ஆலோசனை ஆணையக் கூட்டம் புதுதில்லியில் ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெற்றது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் பங்களாதேஷ் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அப்துல் மோமென் பங்கேற்றார் கூட்டத்தில் பேசிய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பங்களாதேஷுடனான நல்லுறவை மேலும் முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்வதை இந்தியா எதிர்நோக்கி உள்ளதாகவும் கூறினார் இணையதள பாதுகாப்பு ரயில்வே கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவது உள்ளிட்ட துறைகளிலும் பங்களாதேஷோடு இணைந்து செயல்பட ஆர்வமாக இருப்பதாக ஜெய்சங்கர் கூறினார் இந்தியா பங்களாதேஷ் இடையேயான நல்லுறவு பரஸ்பர நம்பிக்கை
இராணுவம் கடற்படை மற்றும் விமானப்படையில் நான்காண்டு கால பணியாற்றுவதற்கான அக்னி வீரர்கள் ஆட்சேர்ப்புக்கான அறிவிப்பை இராணுவம் வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான பதிவு அடுத்த மாதம் தொடங்கும் என்றும் இராணுவத்தின் ஜாயின் இண்டியா ஆர்மி டாட் என்ஐசி டாட் இன் என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பத்தை பதிவு செய்யலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வழக்கமான மருத்துவ பரிசோதனை உடற்தகுதி எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் பிற தகுதி தேர்வுகளின் அடிப்படையில் வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அசாம் மாநிலத்தில் தொடர் மழை மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கால் நாற்பத்தி இரண்டு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அசாம் திரிபுரா மேகாலயா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது அசாமில் முப்பத்து மூன்று மாவட்டங்களில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது மாநிலம் முழுவதும் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் நிலையில் நாற்பத்தி இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தாறாயிரம் பேர் தற்காலிக முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இராணுவம் துணை இராணுவப் படையினர் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் மாநில பேரிடர் மீட்புப் படையினர் உள்ளிட்டோர் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதோடு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களையும் வழங்கி வருகின்றனர் அசாம் மாநிலத்தின் வெள்ள பாதிப்பு நிலவரம் குறித்து உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து பிரதமர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அசாம் மாநிலத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் என்று உறுதியளித்துள்ளார் வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் இராணுவ வீரர்களும் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினரும் பணியாற்றி வருவதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ள பிரதமர் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை பத்திரமாக மீட்கும் பணி முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருவதாக கூறியுள்ளார் இந்த மீட்புப் பணியில் இந்திய விமானப்படை சிறப்பான பங்களிப்பை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் வடகிழக்கு மாநிலங்களான அசாம் மற்றும் மேகாலயா வெள்ளத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு ஜப்பான் பிரதமர் ஃபூமியோ கிசிடா இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அவர் அனுப்பியுள்ள செய்தியில் அசாம் மற்றும் மேகாலயா மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை ஜப்பான் வழங்கும் என்று உறுதியளித்துள்ளார் இந்த இரு மாநிலங்களில் நிகழ்ந்துள்ள வெள்ள பாதிப்பு மற்றும் நிலச்சரிவு சம்பவங்கள் மிகுந்த கவலை அளிப்பதாக கூறியுள்ள ஜப்பான் பிரதமர் விலை உயர்ந்த உயிர்கள் பலியானதற்கு கவலை தெரிவித்துள்ளார் வெள்ளத்தில் சிக்கிய மக்கள் பத்திரமாக மீட்க மத்திய அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை ஜப்பான் பிரதமர் பாராட்டியுள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க பாதிப்புள்ள மாவட்டங்களில் ஆர்டிபிசிஆர் சோதனையை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா வலியுறுத்தியுள்ளார் நாட்டில் கொரோனா தொற்று சில மாவட்டங்களில் அதிகரித்து வரும் நிலையில் அதனை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து மருத்துவத்துறை நிபுணர்களோடு அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தில்லியில் ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அவசர ஆலோசனை மேற்கொண்டார் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்துள்ள மாவட்டங்களில் கூடுதல் கண்காணிப்பை மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனைகளை அதிகரித்து நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய அமைச்சர் கொரோனா தடுப்பூசிகளை அதிக அளவில் மக்களுக்கு செலுத்த வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளார் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மருத்துவம் மற்றும் உரத்துறை திட்டங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக மூன்று நாள் பயணமாக மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா நேற்று சென்னை வந்தார் இதைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரி சென்றடைந்த அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா அங்குள்ள ஆரோவில் சர்வதேச நகரில் செரின் மாத்ரி கோவிலில் இன்று காலை யோகாசனம் செய்தார் அவருடன் ஏராளமான வெளிநாட்டினரும் யோகாசன பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் புதுச்சேரி கோரிமேடு பகுதியில் சர்வதேச மருத்துவ பூச்சியியல் நிபுணத்துவ ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினார் உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொடிகளின் பயன்பாட்டை குறைக்க அரசோடு கைகோர்க்க வேண்டும் என்று தனியார் நிறுவனங்களை மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் ஃபிக்கி அமைப்பில் சார்பில் ஹிமாச்சல பிரதேசம் சோல நகரில் விவசாயத்தில் ரசாயனங்கள் பயன்பாடு என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் காணொலி வாயிலாக பங்கேற்ற மத்திய அமைச்சர் விவசாயிகளுக்கு உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம் கிடைக்க வேண்டும் என்பது மிகவும் முக்கியம் என்றார் தானியங்கள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்களை விளைவிப்பதில் நாடு முக்கிய பணியை மேற்கொண்டுள்ளதாக கூறிய அவர் விவசாயிகளுக்கு லாபத்தை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் சிறந்த நிர்வாகியும் கல்வியாளருமான டாக்டர் ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜியின் நினைவு தினத்தையொட்டி குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்டோர் மரியாதை செலுத்தினர் அவரது வாழ்க்கை பலருக்கும் உத்வேகம் அளிப்பதாக உள்ளது என்றும் வளர்ச்சி மிகுந்த தேசம் என்ற அவரது கனவுகளை குறிக்கோளாக கொண்டு மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருவதாகவும் அவரது சிந்தனைகள் அனைத்து துறைகளிலும் நாட்டை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்வதற்கு உதவி வருவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியாவிலும் சர்வதேச அளவிலும் யோகாவின் வளர்ச்சி மற்றும் அதனை ஊக்குவிக்க தலை சிறந்த பணியாற்றுவர்களுக்கான பிரதமரின் விருதுகள் பெறுவோர் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டது 
இதன்படி இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான பிரதமரின் விருதுக்கு சர்வதேச அளவிலான தனிநபர் பிரிவில் பிரேசில் நாட்டைச் சேர்ந்த சாவ் பவுலோ சர்வதேச அமைப்புகள் பிரிவில் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த பிரிட்டிஷ் வீல் ஆஃப் யோகா அமைப்பும் தேசிய அளவிலான தனிநபர் பிரிவில் லடாக்கின் லே பகுதியைச் சேர்ந்த பிக்கு சங்கசேனாவும் தேசிய அளவிலான அமைப்புகள் பிரிவில் உத்தராகண்டின் ரிஷிகேஷைச் சேர்ந்த டிவன் லைஃப் சொசைட்டி என்ற அமைப்பும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய ஆயுஷ் துறை செயலாளர் தலைமையிலான தேர்வுக்குழு அறிவித்துள்ளது இந்த விருது பெறுவோருக்கு சுழற்கோப்பை சான்றிதழ் மற்றும் தலா இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப்பரிசு வழங்கப்படும் எதிர்காலத்தில் மாநில நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளின் பங்களிப்பு என்ற தலைப்பில் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான மாநாட்டை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தொடங்கி வைத்தார் இந்த மாநாட்டில் உரையாற்றிய அவர் வங்கிகளுக்கு இடையேயான ஆரோக்கியமான போட்டியில் நினைத்திட கூட்டுறவு வங்கிகளை விரிவாக்கம் செய்வது அவசியம் என்று தெரிவித்தார் கூட்டுறவு வங்கிகள் தொடர்ச்சியாக கடன்களை வழங்கி மக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றி வருவதாகவும் அமைச்சர் அமித் ஷா கூறினார் அக்னிபா திட்டத்தின் கீழ் இந்திய விமானப்படையில் ஆட்களை சேர்ப்பதற்கான பதிவு நேற்று தொடங்கியது இந்த திட்டத்தின் கீழ் பணியில் சேர விருப்பம் உள்ளவர்கள் அக்னிபாத் வாயு என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல நாடு முழுவதும் இருநூற்று ஐம்பது மையங்களில் ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை ஆன்லைனில் தேர்வு நடத்தப்பட்டு வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ஆள் சேர்ப்பு பணி நிறைவு பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அக்னிபா திட்டம் அபபடுத்தப்பட்டதன் மூலம் இளைஞர்கள் நாட்டிற்காக சேவை செய்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் என் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி பிஜேபி தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்கள் சந்தித்த அவர் இதனை கூறினார் அக்னிபா திட்டத்திற்கு இளைஞர்களிடையே பெரும் வரவேற்பு உள்ளது என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் அக்னி வீரர்களின் எதிர்காலம் பாதுகாப்பானது என்று தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த அவர் தேச பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த கட்டமைப்பு தொழில்நுட்பம் மனிதவள கொள்கைகளில் மாற்றம் தேவை என்றும் தெரிவித்தார் அக்னிபாத் என்பது ஒரு தனியான திட்டம் அல்ல அதனை சரியான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு நாட்டின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் போர் நடைமுறைகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டு வருகிறது என்றும் எதிர்காலத்திற்காக நாம் தயாராக வேண்டும் என்றால் நம்மிடத்தில் மாற்றம் நிகழ வேண்டும் என்றும் அஜித் தோவல் கூறினார் அக்னிபா திட்டத்தின் அவசியம் தொடர்பாக முப்படை அதிகாரிகள் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினர் இராணுவ லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அனில் பூரி பேசுகையில் நாட்டின் பாதுகாப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் அக்னிபா திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் பல்வேறு நாடுகளோடு மேற்கொள்ளப்பட்ட இருதரப்பு பயிற்சிகளில் கிடைத்த அனுபவங்களின் அடிப்படையிலும் அக்னிபா திட்டம் நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்படுவதாக அனில் பூரி கூறினார் இந்திய விமானப்படையைச் சேர்ந்த ஏர் மார்ஷல் சூரஜ்குமார் ஜா கடற்படையைச் சேர்ந்த வைஸ் அட்மிரல் தினேஷ் கே திரிபாதி உள்ளிட்டோரும் அக்னிபா திட்டத்தில் ஆள் சேர்ப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் அக்னிபா திட்டத்தால் ஏற்படும் நன்மைகள் ஆகியவை குறித்து விளக்கம் அளித்தனர் சரக்கு போக்குவரத்து துறையில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களை தொடங்குவதில் திறமைக்கும் வெளிப்படைத் திறமைக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்று மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுதில்லியில் ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெற்ற தேசிய சரக்கு போக்குவரத்து துறையில் சிறந்த செயல்பாடுகளுக்கான விருது வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்ற மத்திய அமைச்சர் இந்த துறையில் சிறந்து விளங்கிய நிறுவனங்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி கௌரவித்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள பிரதமரின் கதிசக்தி திட்டத்தின் மூலம் அடிப்படை உள்கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் சரக்கு போக்குவரத்து துறையில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதில் மத்திய அரசு தீவிர கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் இதன் வளர்ச்சி இரண்டரை லட்சம் கோடி ரூபாயில் இருந்து ஏழரை லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார் மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக அனைத்து கட்சி குழு புதுதில்லியில் மத்திய ஜல்சக்தி துறை அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத்தை சந்தித்தது மாநில நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தலைமையில் ஜூன் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தமிழக குழுவினர் அமைச்சரை நேரில் சந்தித்தனர் மேகதாது அணை கட்டுவதை தடுக்க வலியுறுத்தி அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகள் கையெழுத்திட்ட மனுவை மத்திய அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத்திடம் வழங்கினர் சென்னை தரமணியில் உள்ள தொழில்நுட்ப பூங்காவில் இருநூற்று கோடி ரூபாய் செலவில் தமிழ்நாடு மேம்பட்ட உற்பத்தி முறைக்கான திறன்மிகு மையம் மற்றும் இரண்டு சிப்கார் தொழில் புத்தாக்க மையங்களை முதல்வர் மு ஸ்டாலின் நேற்று திறந்து வைத்தார் சென்னை தொழில்நுட்ப பூங்காவில் நடைபெற்ற மேம்பாட்டு உற்பத்திக்கான மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட முதல்வர் அங்கு இருநூற்று பன்னிரண்டு கோட
தொடர்ந்து திருப்பூர் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் எழுபத்து ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட உள்ள சிறிய தொழில்நுட்ப பூங்காக்களுக்கு முதல்வர் அடிக்கல் நாட்டினார் சென்னை வானகரத்தில் அஇஅதிமுக செயற்குழு பொதுக்குழு கூட்டம் ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் அஇஅதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் செயற்குழு பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் அஇஅதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே பி முனுசாமி முன்னாள் அமைச்சர் சி வி சண்முகம் உள்ளிட்டோர் பேசுகையில் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் நிலைப்பாடு எட்டப்படும் வரை இருபத்தி மூன்று தீர்மானங்களும் ஏற்கப்படப் போவதில்லை என்று தெரிவித்தனர் உறுப்பினர்களின் கோஷங்களுக்கு இடையே அஇஅதிமுக பொதுக்குழு மீண்டும் ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி நடைபெறும் என்று அவைத்தலைவர் அறிவித்தார் இதனையடுத்து சட்டத்திற்கு புறம்பாக இன்றைய பொதுக்குழு நடைபெறுவதாக கூறி ஓ பன்னீர்செல்வம் தலைமையிலான அணியினர் வெளிநடப்பு செய்தனர் இலங்கை மக்களுக்கு உதவும் வகையில் அறுபத்தோரு கோடியே எழுபத்தோரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான உதவிப் பொருட்கள் தூத்துக்குடி துறைமுகத்திலிருந்து தமிழக அரசால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இலங்கை கடும் பொருளாதார சிக்கலில் சிக்கித் தவிக்கும் சூழலில் தமிழகத்திலிருந்து இலங்கை மக்களுக்கு தேவையான நிவாரணப் பொருட்களை தமிழக அரசு வழங்கும் என்று அறிவித்திருந்தது இதனையடுத்து கடந்த மே மாதம் சென்னையிலிருந்து கப்பலில் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன தற்போது இரண்டாம் கட்டமாக அரிசி பால் மற்றும் மருந்து பொருட்கள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் தூத்துக்குடி துறைமுகம் வவு சிதம்பரனார் துறைமுகத்திலிருந்து இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் எம்புதூர் கிராமத்தில் உள்ள பட்டா சாலையில் ஏற்பட்ட விடுவிபத்தில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் இந்த துயர சம்பவத்தில் மூன்று பேர் உயிரிழந்ததை அறிந்து மிகுந்த வேதனையுற்றதாகவும் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் நிவாரண உதவி வழங்க உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் விளையாட்டை வாழ்வின் ஒரு அங்கமாக அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சர்வதேச ஒலிம்பிக் தினத்தை முன்னிட்டு தாம் பந்து விளையாடும் வீடியோவோடு வாழ்த்து செய்தி ஒன்றையும் அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ளார் அதில் சர்வதேச ஒலிம்பிக் தினத்தில் விளையாட்டின் மகத்துவத்தை ஒருங்கிணைந்து கொண்டாட வேண்டும் என்றும் இந்த நாளில் விளையாட்டை மனித வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமாக ஏற்றுக்கொள்ள அனைவரும் உறுதிமொழி ஏற்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் ஆசிய ஜூனியர் மல்யுத்த சாம்பியன் போட்டியில் மூன்று தங்கம் உட்பட இந்தியா ஆறு பதக்கங்களை வென்றுள்ளது கிர்கிஸ்தானில் நடைபெற்று வரும் பதினேழு வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆடவர் பிரிவு போட்டியில் நாற்பத்தி ஐந்து கிலோ இடைப்பிரிவில் நிங்கப்பா சென்று வரும் நாற்பத்தி எட்டு கிலோ இடைப்பிரிவில் ஆன்சபலும் ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோ இடைப்பிரிவில் பைபவ் நாராயண் பாட்டிலும் தங்கப்பதக்கம் வென்றனர் நூற்று பத்து கிலோ இடைப்பிரிவில் பிரதாக் வெள்ளிப்பதக்கத்தையும் ஐம்பத்தோரு கிலோ இடைப்பிரிவில் நார்சிங்கும் அறுபது கிலோ இடைப்பிரிவில் சவுரவ் வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்றனர் சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பு நடத்தும் சர்வதேச போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய மகளிர் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நெதர்லாந்து மற்றும் ஸ்பெயின் நாடுகள் இணைந்து நடத்தும் சர்வதேச ஹாக்கி போட்டிகள் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் பதினேழாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளன இந்த போட்டிக்காக பதினெட்டு பேரை கொண்ட இந்திய மகளிர் அணியை ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு அறிவித்துள்ளது இந்திய ஹாக்கி மகளிர் அணியின் கேப்டனாக முன்னணி கோல் கீப்பர் சவிதாவும் துணை கேப்டனாக தீப் கிரேஸ் எக்காவும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன பின்லாந்தில் நடைபெற்ற கீட்டி எறிதல் போட்டியில் ஒலிம்பிக் சாம்பியன் இந்தியாவின் நீரஜ் சோப்ரா தங்கம் வென்றுள்ளார் அந்நாட்டின் கோரட்சினே என்ற நகரில் நடைபெற்ற போட்டியில் இவர் எண்பத்து ஆறு புள்ளி ஆறு ஒன்பது மீட்டர் தூரம் ஏட்டி எறிந்தார் ஒலிம்பிக் போட்டியில் தங்கம் வென்றதற்கு பிறகு நீரஜ் சோப்ரா கலந்து கொண்ட முதல் போட்டி இதுவேயாகும் முதல் முயற்சியிலேயே இந்தியாவின் நீரஜ் சோப்ரா இலக்கை எட்டி தங்கப் பதக்கத்தை தாட்டிச் சென்றார் கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் நடைபெற்று வரும் ஒன்பதாவது ஆசிய ஆர்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக் போட்டியின் மகளிர் வால் பிரிவில் இந்தியாவின் பிரணதி நாயக் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றுள்ளார் ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பிரணதி நாயக் வென்ற இரண்டாவது பதக்கம் இதுவாகும் இதன் மூலம் ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இரண்டு பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையை பிரணதி நாயக் பெற்றுள்ளார் கொல்கத்தாவைச் சேர்ந்த வீராங்கனை பிரணதி நாயக் இங்கிலாந்தில் வருகிற அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் நடைபெறும் உலக ஆர்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார் நிகழ்ச்சி குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டிய மின்னஞ்சல் பொதிகை நியூஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் அட் ஜிமெயில் டாட்